हेलो एवरीवन माय नेम इज मोहित खटाना वेलकम टू फिजिकल पाठशाला आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के सेकंड चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन होता क्या है इसके क्या क्या नुकसान होते हैं क्या क्या फायदे होते हैं इन्हीं सभी टॉपिक को हम ये नहीं करके आगे चल के क्लियर करेंगे अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो आज रहेगा हमारे इसमें तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स डाइट के क्या होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया इनके बारे में पढ़ेंगे इफेक्ट्स क्या होते हैं डाइट के परफॉर्मेंस के ऊपर इसको पढ़ेंगे ईटिंग वेट कंट्रोल के लिए एक हेल्दी वेट के लिए पिटफॉल्स क्या होते हैं डाइटिंग के और फूड इंट्रोलेंस क्या होते हैं और फूड मिथ्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन देखेंगे फ्लूड एंड मील इनटेक और प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन ये सारी क्या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन होएगा इसके बारे में पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है आपका बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन तो मीनिंग क्या होता है एक बैलेंस डाइट का इनटेक होता है एडिबल्स का ठीक है जो क्या कर सकता है जो प्रोवाइड कर सकता है असेंशियल कंस्टिडेंट्स जो कि ज़रूरी है ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए बॉडी की ठीक है आप अपनी बॉडी में कुछ चीज़ें लेते हो जो आपको जो भी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए वो आपको मिलती है कुछ चीज़ें लेने से ठीक है और यही आपकी डाइट आती है और एक डाइट जिसके अंदर सारे असेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट्स हैं ठीक है तो असेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट्स जिस डाइट के अंदर होते हैं और ये फूड कंस्टिट्यूएंट्स होते क्या हैं या ये होते हैं आपके प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन मिनरल्स वाटर और वो भी एक करेक्ट प्रपोर्शन है मतलब सही मात्रा में जब ये सब आप लेते हो एक डाइट में तब उसे एक बैलेंस डाइट कहेंगे हर इंडिविजुअल को क्या चाहिए सेम टाइप ऑफ डाइट की जरूरत नहीं है हर इंडिविजुअल को सेम टाइप की डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है और इसके बाद मीनिंग क्या होता है न्यूट्रिशन का जो साइंस होती है फूड की और उसकी रिलेशनशिप जो होती है हेल्थ के साथ में ये होता है आपका कि किस तरीके का खाना और उससे आपकी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको न्यूट्रिशन से पता चलता है और ये करता है डील डायनेमिक प्रोसेस से ठीक है जिस उस डायनेमिक प्रोसेस से जिसमें आपका फूड कंज्यूम जो भी आप खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व होते हैं और एब्जॉर्व होने के बाद ये न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टिश्यूज़ पे यूटिलाइजेशन के लिए और जो बाद में वेस्ट होते हैं यानी कि जो आपका बॉडी के अंदर वेस्ट हो गए ख़राब चीज़ें हो गई कचरा हो गया वो आपकी बॉडी से शरीर से निकल जाता है ठीक है मैक्रो ठीक है तो आप दो तरीके न्यूट्रिय लेते हो मैक्रो और माइक्रो सबसे पहले मैक्रो की बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल डाइट के अंदर यही चीज़ आती है मैक्रो यानी कि ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो इसे लार्ज अमाउंट में लिया जाता है और ये एनर्जी सप्लाई करने में आपको ऊर्जा देता है एनर्जी देता है और ये ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस की बॉडी के लिए ठीक है यानी कि आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी या मेनटेनेंस करेगी वो आपके मैक्रो न्यूट्रिय डिपेंड करते हैं इसके अंदर क्या क्या आते हैं मैक्रो के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वाटर ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट से हाइड्रेट्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे आपको इमेज दिख रही होगी ये जितने भी आपके वेजिटेबल्स फ्लावर्स और ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं पोटैटो हो गया ये सब चीज़ें उसके बाद ये फैट्स में आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए मिल्कर्ड ये पनीर ये सब चीज़ें और प्रोटीन्स में आपके एग फिशेज और ये सब हो गया ठीक है और इसके बाद आता है आपका माइक्रो एक और माइक्रो वाटर भी था तो वाटर तो आप नॉर्मली आप हर देते ही होंगे लेकिन इसको भी एक फिक्स क्वांटिटी में लेना चाहिए अराउंड थ्री टू फाइव लीटर्स वो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइक्रो क्या है ये आपको कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बॉडी की यानी कि बॉडी सही से फंक्शन करती रहे उसके लिए माइक्रो की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ठीक है और ये क्या कहते हैं बड़ी सारी केमिकल रिएक्शन को इनेबल करती है इन्हीं की वजह से बड़ी सारी केमिकल रिएक्शन हो पाती है आपकी बॉडी के अंदर इसके अंदर होते हैं मिनरल्स मिनरल्स भी मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स दो कैटेगरी उसके भी हैं और विटामिन होते हैं दो तरीके के एक फैट सोलबल होते हैं एक वाटर सोलबल होते हैं 
ये आप जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं सारे के तरीके के फ्रूट्स हो गए और क्या कहते हैं दो तीन सब्जियां भी हैं इसमें हरी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इन सब में आपको क्या मिलते हैं माइक्रोन्यूट्रिय मिलते हैं ठीक है इसके बाद मिनरल्स जो होते हैं ये आपकी डाइट में क्यों जरूरी है जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं हमारी डाइट में चार परसेंट बॉडी वेट होता है वो मिनरल से बना होता है ठीक है और ये किस लिए चाहिए होता है हेल्दी टीथ बोन्स और मसल्स के लिए आपके दांत की सेहत अच्छी रहे हड्डियों की सेहत अच्छी रहे और मसल्स अच्छी रहे इसके लिए आपको मिनरल्स सही मात्रा में चाहिए अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन होती है नर्व इम्पल्स की फॉर्मेशन होती है हारमोन्स की और हार्ट बीट्स मेंटेन होती है उस सब के लिए क्या चाहिए होता है आपको मिनरल्स चाहिए होता है 0.1 ग्राम ऑफ माइक्रो मिनरल्स चाहिए होते हैं एक दिन में और 0.01 ग्राम ऑफ माइक्रो मिनरल्स चाहिए होते हैं एक दिन में ठीक है ये एवरेज बताया गया है दोनों का मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स का इसके बाद मिनरल्स में माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स बताए क्या क्या होते हैं माइक्रो मिनरल्स होते हैं आपके कैल्शियम पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस तो ये तो आपको पॉइंट ग्राम चाहिए होंगे और माइक्रो मिनरल्स हो गए आपके आयोडीन आयरन क्रोमियम कॉपर और कोबाल्ट ये आपके 0.01 ग्राम आपको चाहिए होंगे रेगुलरली ठीक है इसके बाद आता है अगर आप इनको डाइट से नहीं ले पाते फिर आपको सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा लेकिन आपको लेने तो पड़ेंगे यहाँ पे अभी मैं आपको जो डाइट दिखा रहा हूँ ये आपको ये सारे मिनरल्स दे सकती हैं जैसे कि देख सकते हैं कि कैल्शियम जो है वो स्पेनेच प्रोकोली सिलेरी मस्टर्ड ग्रीन्स एवोकेडो और केल में मिलता है जबकि जो मैग्नीशियम है वो आलमंड्स ओकरा और फ्लैक्स सीड्स डिल कैकोआ और बेसिल में मिलता है ठीक है और आयरन जो है वो आपका पम्पकिन सीड्स केल ब्रोकोली क्यूनोवा स्पेनेच इन सब में मिलता है जो पोटेशियम होता है वो कोकोनट वाटर एवोकेडोस कीवी ब्रूसल स्प्राउट्स टोमेटो फिक्स इन सब में मिलता है और मैंगनीस जो होता है वो आपको सिनामोन गार्लिक थाइम चार्ड टर्मरिक और कोलाड ग्रीन्स में मिलता है ठीक है तो ये मिनरल्स के आपको सोर्सेस मैंने बताए हैं इसके बाद विटामिन वाइटामिन तो ये वाइटामिन जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक स्मॉल अमाउंट में ठीक है कम क्वांटिटी में ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके अगर वाइटामिन नहीं होंगे आपकी डाइट में तो क्या होगा इससे आपको डेफिशिएंसी डिजीज कॉज हो जाएगी ठीक है यानी कि इनकी कमी की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं वो कॉज हो जाएगी तो फैट सोलूबल विटामिन होते हैं ये बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर सोलूबल वाइटामिन जो होते हैं वो आपके बनते हैं नाइट्रोजन और सल्फर से ठीक है फैट सोलबल वाइटामिन होते हैं वाइटामिन ए वाइटामिन ई वाइटामिन के और वाइटामिन डी जबकि जो वाटर सोलूबल वाइटामिन होते हैं ये सारे विटामिन बी के अंदर होते हैं विटामिन सी सी होते हैं विटामिन बी मतलब कि बी वन थाइमिन और बी टू राइबोफ्लेविन बी फोर पेंटोथेनिक एसिड और बी फाइव नाइकोटिन एमाइड निकोटिन एमाइड और बी सिक्स बी सेवन बी नाइन बी ट्वेल्व और वाइटामिन सी ये सारे वाइटर सोलूबल वाइटामिन के एग्जाम्पल हैं इसके बाद आता है न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं डाइट के ठीक है तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं डाइट के वो आपको एनर्जी देते हैं कैलोरीज देते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देते लेकिन आपको क्या करते हैं फाइबर रफिश देते हैं और वाटर देते हैं फ्लेवर देते हैं कलर देते हैं तो ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हो गए डाइट के न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आपके डाइट आ गए कंपोनेंट्स सबसे पहले प्रोटीन के बारे में बता रखा है ये आपको दो तरीके का मिल सकता है एनिमल से मिल सकता है और वेजिटेबल से मिल सकता है कैटेगरीज दो बताइए एनिमल के अंदर आपको एग्स मिल्क मीट फिश ये सोर्सेस होते हैं इनके थ्रू मिल सकता है और वेजिटेबल में पल्सेस सोयाबीन मस्टर्ड ड्राई फ्रूट्स फूड ग्रेन्स इनके थ्रू मिल सकता है कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं आपके राइस मेज ज्वार बाजरा पल्सेस बनाना पोटैटो शुगर डेट ग्रेप इन सबसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं फैट्स फैट्स आपको एनिमल से ही मिलते हैं वेजिटेबल से ही मिलते हैं एनिमल के थ्रू यानी कि घी बटर फिश ऑयल मिल्क मीट और वेजिटेबल के थ्रू मिलते हैं कोकोनट मस्टर्ड कॉटन सीड सोयाबीन सनफ्लावर सीड ये सारे आपको सोर्सेस फैट्स के हैं इसके बाद न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स डाइट के क्या होते हैं वाइटामिन जो होते हैं उसके बारे में बता रखा है ये फैट्स ए के बारे में बता रखा है आपको कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका येलो कलर का होता है और ऑक्सीडेशन डिस्ट्रॉय करता है 
ठीक है और सोर्सेज होते हैं इसके घी मिल्क कर्ड एगियोल फिश टोमेटो पपाया कैरेट विटामिन डी जो होता है कलरलेस होता है इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है रैकेट्स कोस करती है एक बीमारी होती है एक तरीके की और सोर्सेज के क्या होते हैं विटामिन डी के एग्योल फिश सनलाइट इवन आप सनलाइट में भी खड़े हो जाओगे तो भी विटामिन डी मिल जाएगा और मिल्क टोमेटो कैरेट कोड लिवर ऑयल वाइटामिन ई से आपको क्या होता है फर्टिलिटी इंक्रीज होती है एडनल ग्रैंड अच्छा होता है और ग्रीन वेजिटेबल्स कॉटन सीड कोकोनट ऑयल ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट मिल्क स्प्राउट्स एग योल्क ये सब ये चीज़ें आपकी बढ़िया होती हैं और ये सारे सोर्सेज आपके होते हैं वाइटामिन ई के इसके बाद वाइटामिन के इससे क्या होती है क्लोटिंग होती है ब्लड की यानी कि इस, इसकी डेफिशेंसी क्या होता है अनिमिया होता है ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड क्लोट होना बंद हो जाता है और कोलीफ्लोवर स्पेनेच कैबेज टोमेटो पोटैटो वीट एग ग्रीन वेजिटेबल्स मीट इन ये सब सोर्सेज होते हैं वाइटामिन के के इसके बाद आता है आपके वाटर सोलू वाइटामिन के बी वन और थाइमिन जो होता है ये कलरलेस होता है ये मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट को और वीट ग्राउंड नट्स ग्रीन पीज ऑरेंज एग्स एग ग्रीन वेजिटेबल्स राइस प्राउड इन सब में मिलता है बी टू और राइबोफ्लेविन ये येलो कलर का होता है ये आईज नोस और माउथ को हेल्दी रखता है ये एग योल्क फिश पल्सिस पीज राइस ईस्ट और वीट और ग्रीन वेजिटेबल के अंदर मिलता है बी थ्री और पेंटोथेटनिक एसिड ये मदद करता है बॉडी की ग्रोथ में इसकी डेफिशिएंसी ग्रे हेयर कर देती है यानी कि सफ़ेद बाल कर देती है और आपको दूध ड्राई फ्रूट्स एग योल से ये मिलता है इसके बाद होता है आपका बी फाइव और निकोटिन एमाइड इसकी डेफिशिएंसी आपको पेलेग्रा डिसीज कोज कर देती है और ये आपको बॉडी वेट मेंटेन करने में मदद करता है और ये इसके सोर्सेस हैं आपके ईस मिल्क पॉलिश राइस एंड नट्स ठीक है इसके बाद आता है आपका बी सिक्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए इससे स्किन हेल्दी रहती है इसके सोर्सेस होते हैं मीट फिश एग योल्क राइस वीट पीस और विटामिन बी ट्वेल्व इसका रेड कलर डेफिशिएंसी होती है रेड कलर होता है विटामिन बी ट्वेल्व का और डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है ठीक है बी ट्वेल्व का रेड कलर नहीं होता एक्चुअली में इसकी वजह से ब्लड का रेड कलर हो पाता है डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है और इसके सोर्सेज होते हैं एग्योल्क फिश पल्सिस पीस राइस ईस्ट वीट एंड ग्रीन वेजिटेबल फोलिक एसिड होता है ये येलो कलर का होता है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है लिकोसाइड्स का लॉस हो जाता है ठीक है और ईस्ट स्पिनिच और लीवर में मिलता है ये सी और एक्सकोरपिक एसिड ये वाइट कलर का होता है इससे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है इसकी डेफिशिएंसी से एक डिसीज होती है जिसका नाम है स्कर्वी लेमन पाइनएपल ग्रेव्स टोमेटो आंवला ग्रीन चिली स्पेनिच स्प्राउट्स टर्निप इन सब के अंदर ये मिलता है इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम ये टीस और बोन्स के लिए ज़रूरी होता है डेफिशिएंसी से इसके अस्थमा और रिकेट्स हो सकते हैं सोर्सेज इसके मिल्क चीज़ योल्क ऑरेंज ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं फोस्फोरस टीथ और बोन्स के लिए ज़रूरी होते हैं सोर्सेज इसके एग फिश मिल्क मीट लीवर और अनपोलिश राइस होते हैं आयरन हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं इसकी डेफिशेंसी से आपको अनिमिया होता है और मीट एग ड्राई फ्रूट्स लीवर ग्रीन वेजिटेबल्स इसके सोर्सेज होते हैं आयोडीन ये थायराइड ग्लोइंड के लिए अच्छा होता है इसकी डेफिशिएंसी से क्वाइटर होता है और जिससे ग्रोथ भी स्टॉप हो सकती है सी फिश आयोडाइज सोल्ट जो कि आपको नॉर्मली मिलता है मतलब घर में आपके यही सोल्ट यूज़ होता होगा सोडियम बैलेंस वाटर इन बॉडी वाटर को बॉडी में बैलेंस करके रखता है कॉन्ट्रेक्शन है मसल्स की हेल्प करता है कॉमन सॉल्ट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मीट एग इन सब के थ्रू मिलता है पोटेशियम आपका डेफिशिएंसी इसकी क्या करता है मसल्स को वीक कर देता है एडिसन डिसीज हो जाती है और कैरेट बीट रूट अनियन टमाटो ऑरेंज बनाना इस समय मिलता है सल्फर हेल्प करता है सेल्स को बॉडी की फॉर्मेशन में हेयर और नेल की एग रेडिश पल्सिस कैरेट पीज स्पेनच और टमाटो ये सारे सोर्सेज होते हैं इसके तो ये तो आप कहते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट अब हम देख रहे हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट तो फाइबर और रफेज तो ये फूड कंपोनेंट होता है जिसको हम डाइजेस्ट जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक डाइजेस्ट नहीं कर सकता ठीक है तो जब डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो उससे हमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं, नहीं मिल सकता लेकिन होता क्या है इससे 
इससे क्या होता है कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है इसकी ठीक है और इससे क्या होता है फूड में बल्क ऐड हो जाता है यानी कि एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है फूड में और इससे आपकी भूख मिट जाती है और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता ठीक है पेट साफ रहता है दो कैटेगरीज के होते हैं एक होते हैं सोलूबल जो कि सोलूबल होते हैं वाटर के अंदर और दूसरे होते हैं इनसोलूबल जो कि सोलूबल नहीं होते हैं वाटर के अंदर तो नॉन न्यूट्रिटिव मतलब सोलूबल फाइबर जो होते हैं इससे क्या होते हैं ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन रिड्यूज़ होती है कम होती है और कोलेस्ट्रोल भी कम होता है इन सोलूबल फाइबर गुड स्टूल सॉफ्टनर होता है ठीक है इन सोलूबल फाइबर अच्छा होता है इससे आपका जो स्टूल होता है ये आपका सॉफ्ट हो जाता है और आप ईजिली सुबह स्टूल पास ऑफ और पास ऑन कर सकते हैं यानी कि आप इजीली फ्रेश हो सकते हैं तो 30 ग्राम रिकमेंड किया जाता है एडल्ट के लिए डे पर डे जो फाइबर या रफेज है और इससे रिस्क जो होता है हर्ट डिजीज का ये भी कम होता है सोर्स होते हैं इसके वीट फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ओट्स कनेक्टिव टिश्यूज मीट के और फिश इन सब में फाइबर होता है और इसके बाद दूसरा आता है वाटर तो वाटर भी के अंदर भी कोई न्यूट्रिशन नहीं होता लेकिन ये भी ज़रूरी होता है ये एक असेंशियल कंपोनेंट होता है डाइट का ठीक है ब्लड 90 परसेंट वाटर से बना होता है और रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को फंक्शंस करता है एक ल्यूब्रिकेंट की तरह स्किन को मॉइस्ट रखता है ठीक है नमीदार रखता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है शौक से किसी भी तरीके से झटके से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ट्वेंटी फूड से मिलता है और एट्टी परसेंट वाटर इनटेक से मिलता है वाटर पूरा का पूरा कलर कंपोनेंट्स इसके कलर कंपाउंड्स होते हैं फूड uh, क्या होता है और भी एपेटाइजिंग बन जाता है और अट्रैक्टिव बन जाता है ये आपके मतलब ज़रूरी नहीं होते हैं बस ये अट्रैक्टिव दिखने के लिए होता है खाना वो जैसे कि आप कुछ उसमें डालते होते हैं कलर्स अलग अलग तरीके के तो इससे फूड एपेटाइजिंग बन जाता है और अट्रैक्टिव बन जाता है कलर से यानी कि आपको ज़्यादा पसंद आने लग जाता है खाना जब कलर्स गले होते हैं नेचुरल पिगमेंट्स आपको मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फलों में और सब्जियों में आपको नेचुरल पिगमेंट्स मिलते हैं जो कलर्स होते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स और ग्रेन से ये लेस ब्राइट होते हैं ठीक है इसके बाद आते हैं आपके फ्लेवर कंपाउंड्स ये फ्लेवर्स डालने के लिए होते हैं जो फ्लेवर्स होते हैं ये आपको दोनों ही न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिव कंपोनेंट्स ही मिलते हैं फूड के एसिडिक फूड जो होता है उससे क्या मिलता है सो टेस्ट मिलता है यानी कि खट्टा टेस्ट मिलता है और एल्कलाइन फूड जो होता है क्या देता है बिटर टेस्ट देता है कड़वा टेस्ट देता है ठीक है और प्लांट कंपाउंड्स जो होते हैं ये भी डाले जाते हैं प्लांट कंटेंट दूसरे प्लांट के अंदर भी क्या होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि टी कॉफ़ी के अंदर क्या होते हैं कैफीन होते हैं ये प्लांट कंपाउंड्स हैं इसके बाद आता है आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स एनोरेक्सिया नर्वोसा और बिलीमिया इसमें क्या होता है ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया एक्सेस अमाउंट में खाना या बहुत ही कम अमाउंट में खाना तो वो भी एक तरीके की बीमारी होती है कोई कहता है कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा कोई कहता है मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा ठीक है या फिर मेरे को खाना ज़्यादा खाना पड़ता है और ईटिंग डिसऑर्डर से क्या होता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ डिफेक्ट अफेक्ट होती है ठीक है बहुत ही बुरा प्रभाव प्रभाव पड़ता है इसका डिप्रेशन और एनजाइटी कॉमन होती है बहुत ज़्यादा मॉल न्यूट्रिशन हो सकता है यानी कि न्यूट्रिशन कमी हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं रहेगा दो मेजर ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक होता है बुलीमिया ठीक है तो कोजिस क्या होते हैं एनोरेक्सिया के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं सोशल फैक्टर्स होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ये तीन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एनोरेक्सिया कोज होता है सिम्टम्स होते हैं एनोरेक्सिया के या तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है फैट की फीलिंग आ रही है कि आप मोटे लग रहे हो इस तरीके से डाइट पिल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया लेक्सेटिव्स का यूज़ करना शुरू कर दिया है और एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो आप स्ट्रेंज फूड रिचुअल्स बिल्कुल ही अजीब तरीके के फूड रिचुअल्स कर लिए हैं और सिर्फ दिखा रहे हो कि आप खा रहे हो लेकिन एक्चुअल में नहीं खा रहे हो डाइटिंग कर रहे हो थिन होने के बावजूद भी और आपको डर लग रहा है कि कहीं आप वेट गेन ना कर लो और ज़्यादा सावधान मतलब कोशिश हो अलर्ट हो अपनी कैलरीज को लेके और कॉन्शियस रह रहे हो अपनी अपेरेंस को लेके कैसे आप दिख रहे हो तो ये सब आपके एनोरेक्शिया का है इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं रियलिटी फेस करके कि आप बिल्कुल सही हो जैसे हो अच्छे हो और हेल्थी वेट को रिस्टोर करके इंडिविजुअल साइकोथेरेपी करनी चाहिए ठीक है जो थेरेपी की रिक्वायरमेंट है देनी चाहिए मेडिकेशन दवाइयाँ देनी चाहिए और इससे एनोरेक्सिया को ठीक कर सकते हैं तो ब्लूमिया नर्वोसा अलग होता दूसरा होता है ईटिंग डिसऑर्डर होता है ठीक है इसमें क्या होता है आप इसमें खाना खाते हो ठीक है और उसमें उल्टी हो जाती है आपको और फिर आप दोबारा खाते हो फिर उल्टी हो जाती है 
ठीक है ये लगातार आप करते रहते हो खाते हो उल्टी करते हो खाते हो उल्टी करते हो ठीक है एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है इसमें जो पर्सन होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में खाता है और फिर वॉमिट करता है ताकि वेन गेन वेट गेन ना करें ठीक है और इसमें सबसे खास बात होती है कि आप वॉमिट अपने आप से करते हो यानी कि ज़बरदस्ती करते हो ताकि आप वेट गेन ना कर सको ठीक है एक तो आप खाए जा रही हो इतना सारा भर भर के ऊपर से आप वॉमिट कर रहे हो दोनों ही चीज़ें आप गलत कर रहे हो इससे आपके बॉडी वीक होती चली जाएगी क्योंकि आप उसके मकैनिज़म के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हो दो तरीके के बुलीमिया होता है एक पर्चिंग बुलीमिया होता है एक नॉन पर्चिंग बुलीमिया होता है तो कोजेस क्या होते हैं बुलीमिया नर्वोसा के फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कैसे आपके घर वाले रहते हैं कैसे आपके परिवार है पहले के लोग रहते थे किस तरीके से उनकी हैबिट्स थी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर हो सकता है स्पोर्ट्स में और सोशल फैक्टर्स ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कोशिश करना उल्टी करने की हर खाना मील लेने के बाद में ठीक है डिहाइड्रेशन फेस करना क्योंकि जब लगातार आप वोमिट करोगे उल्टी करोगे तो आप डिहाइड्रेशन फेस करोगे यानी कि आपको पानी की कमी हो जाएगी इन्फ्लेमेशन ऑफ फूड पाइप ठीक है आपका जो फूड पाइप है उसमें आपको जलन महसूस होने लगेगी परफॉर्मस एक्सेसिव एक्सरसाइज एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा करने लग जाओ और लेक्सेटिव डाईरेटिक्स या इनेमास का यूज़ करने लगो सलेवरी ग्लैंड आपका क्या हो जाएगा सोलन हो जाएगा फूल जाएगा और ब्रोकन ब्लड वेसल्स आप देख सकते हो आइज में यानी कि आपके आंखों के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें आपको दिखेगा कि वो टूटी हुई हैं और पैप्टिक अल्सर्स तक हो सकते हैं ये सिम्टम्स होते हैं बुलूमिया नर्वोसा के ट्रीटमेंट क्या होता है बुलूमिया नर्वोसा का मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों चीज़ें होती हैं दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं और आपके साइकोलॉजी को भी ठीक करना पड़ता है रिकवरी रिकवरी स्लो होती है धीरे धीरे रिकवरी होती है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है दवाइयाँ दी जाती हैं मेडिकेशन होता है एजुकेशन की जाती है न्यूट्रिशन और हेल्दी वेट के बारे में और कोशियस रखा जाता है एक्सरसाइज के बारे में यानी कि एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा करोगे तो भी दिक्कत है नहीं करोगे तो भी दिक्कत है तो आपको सही मात्रा में एक्सरसाइज करनी चाहिए फिर इफेक्ट्स क्या होते हैं डाइट के परफॉर्मेंस के ऊपर तो कुछ इस तरीके के इफेक्ट होते हैं यानी कि जो आपका फैट होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है इसका पर्पस होता है मेजर सोर्स होता है फ्यूल का और इफेक्ट इसका परफॉर्मेंस होता है कई सारे जो सोर्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है ज़रूरत होती है अलग अलग प्रपोर्शन की फैट की मसल से ठीक है यानी कि अलग अलग मसल्स के हिसाब से उनको अलग अलग फैट चाहिए होता है और ज़्यादा फैट क्या होता है ज़्यादा फैट से भी परफॉर्मेंस डिमिनिश हो जाती है तो एक सही मात्रा में चाहिए होता है इसको भी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये एक मेजर फूल फ्यूल होता है मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन के लिए ठीक है इससे एंडोरेंस बढ़ जाती है और लो लेवल कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है एग्जोशन हो जाता है आप जल्दी थक जाते हो इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में लेते रहना चाहिए और इसके बाद प्रोटीन्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए टिश्यूज़ की ठीक है तो अगर आपको टिश्यूज़ की ग्रोथ करनी है तो प्रोटीन्स तो लेने ही पड़ेंगे प्रोटीन्स यूज़ होते हैं एक फ्यूल की तरह मस्कुलर वर्क के और इसमें कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता परफॉर्मेंस पे ठीक है यानी कि इससे परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज नहीं हो जाएगी लेकिन हाँ आप मस्कुलर वर्क करने में आपको बेनिफिट होगा उसके लिए आपको फ्यूल मिल जाएगा मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं असेंशियल होते हैं गुड हेल्थ के लिए अच्छी सेहत के लिए इसकी डेफिशेंसी से परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है स्वेटिंग क्या करती है अमाउंट ऑफ एनी को रिड्यूस करती है यानी कि सोडियम की कमी होती है और दूसरे मिनरल्स की बॉडी अगर ज़्यादा आप सोल्ट लेते हो बॉडी में तो इससे क्या हो सकता है पोटेशियम का लॉस हो सकता है और वाटर रिटेंशन हो सकती है ज़्यादा ही वाटर भी ज़रूरी होता है लाइफ के लिए ज़रूरी होता है और इसकी कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती इसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती है इसकी डेफिशिएंसी से परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है और इससे रिस्क कॉज होता है सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर्स का वाइटामस क्या होते हैं असेंशियल होते हैं अच्छी सेहत के लिए और बॉडी स्टोर नहीं कर सकती लार्ज अमाउंट ऑफ वाइटामस ये यूरिन से पास आउट हो जाते हैं और ये एक्स्ट्रा लोड देते हैं एक्सक्रीटी ऑर्गन से वाइटामिन सी नॉन एथलीट इनटेक होता है सिक्सटी मिलीग्राम और एथलीट इनटेक होता है थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड मिलीग्राम और बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी क्या करती है डिक्रीज कर देती है परफॉर्मेंस को ठीक है इसके बाद वेट कंट्रोल के लिए ईट करना एक हेल्दी वेट वेट और पिटफॉल्स क्या होता है डाइटिंग के फूड इंटोलेंस और फूड मेस इनके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके तो ये आपका हाइट और वेट चार्ट है अगर आपकी हाइट जो भी है इसके चार्ट के थ्रू देख सकते हो मेल कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी में उस हिसाब से जैसे कि मैं मेल हूँ और मैं सिक्स फीट 
इंच मेरी हाइट है सिक्स फीट जीरो इंच हाइट है तो यानी कि 1.8 मीटर के राउंड मेरी हाइट है तो मेरा आइडल वेट आ रहा है 7289 और अभी लगभग मेरा वेट होएगा अराउंड 92 टू जो कि आइडल वेट नहीं है तो मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा और अपनी डाइट भी इसमें कर ही रहा हूँ एक्चुअल में तो बहुत जल्दी मैं इस आइडियल वेट के उसमें आ सकता हूँ और आप भी अपना चेक करके देख सकते हैं और अपने इसको सही कर सकते हैं इसके बाद आता है मेथड होता है बीएमआई को कैलकुलेट करने का बीएमआई होता है आपका वेट केजी के अंदर डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर ठीक है तो ये आपका होता है बीएमआई और इसमें जो आपका होता है ये फॉर्मूला होता है हाइट आपकी मीटर में होनी चाहिए वेट के में होना चाहिए यहाँ पे इन्होंने अगर आप एल बी में है यानी कि दो एक और यूनिट है वेट की एल बी ठीक है उसमें आप कर रहे हो मेरे से तो उसे सेवन हंड्रेड थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है जो कि के जी वेट के जी में और वेट इन एल बी में आपका रेशो है एक तरीके से तो उसको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है अगर बी एम आई आपका लेस देन एटीन पॉइंट फाइव निकल के आता है सोमले से तो आप अंडर वेट हो यानी कि आपके वेट में कमी है और नॉर्मल वेट आता है तो 18. मतलब 18.5 से 24.5 है तो नॉर्मल वेट है इसके ऊपर जो भी अगर आता है तो आपका ओवर वेट होएगा उससे ऊपर भी आता है तो ओवेसिटी के क्लास वन क्लास टू और क्लास थर्ड यानी कि वो आपकी डिजीज है जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है जो कि आप इमेजेस में देख सकते हैं नॉर्मल वेट के आपको फिगर बिल्कुल सही से दिख रही होगी जबकि ओवर वेट में आपको थोड़ी सी ज़्यादा वेट दिख रहा होगा ओबेस क्लास के तो आप तीनों देख सकते हो कि कितना ही अजीब तरीके की फिगर दिख रही है यानी कि एक ऐसी बॉडी लग रही है जो कि अनफिट है और जिसको मूव करने में बहुत ज़्यादा एग्जर्शन पड़ेगा तो ये डब्ल्यू एच ओ क्राइटेरिया है अंडर वेट और हेल्दी और ओवर वेट के लिए इसके बाद मेथड्स क्या होते हैं कंट्रोल करने के हेल्दी बॉडी वेट के लिए तो ये होते हैं अप्रोप्रिएट गोल सेट करना एक आपका सही गोल सेट करते हो स्ट्रेस डालते हो हेल्थ पे ना कि वेट पे मतलब आपको सेहत अच्छी करनी है वेट को नहीं कम ज़्यादा करना जैसे कि मैं अगर अभी अपना वेट रिड्यूस करने में लगा हूँ तो मेरा ये फोकस नहीं है कि हाँ मैं एक ही दिन के अंदर या दस दिन के अंदर अपना पाँच किलो वजन कम कर लूँ ठीक है जो कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर आप ये भी सोचो कि एक महीने के अंदर मैं अपना पंद्रह किलो वजन कम कर लूँ तो भी वो चीज़ गलत है आपको हेल्थ पर ध्यान रखना है कि आप अपना न्यूट्रिशन सही ले रहे हो वर्कआउट सही कर रहे हो अगर इसके बाद ही वेट आपका बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप सही क्वांटिटी का न्यूट्रिशन ले रहे हो ठीक है और कैलोरीज इनटेक को कट करना चाहिए फिर भी अगर आपका वेट बढ़ रहा है जरूर से ज़्यादा तो आपको कैलोरीज इनटेक को कम करना चाहिए एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए ठीक है फिट जिम जाना चाहिए सुबह रगनिंग करनी चाहिए पार्क में जाके बैठना चाहिए या पार्क में जॉगिंग वॉकिंग करनी चाहिए सपोर्ट लेना चाहिए फैमिली और फ्रेंड्स से कि आप अपने हेल्दी बॉडी वेट के लिए वर्क कर रहे हो तो उसके लिए आपको सपोर्ट करें योगी का एक्सरसाइजेस करनी चाहिए योगा करना चाहिए और जंक और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए स्किप मील्स को स्किप नहीं करना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मील्स को स्किप नहीं करना है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लड़कियां गलती करती हैं मील्स स्किप करती हैं कि लड़के भी यही चीज़ें करते हैं मील्स स्किप करने से क्या होता है आपको भूख ज़्यादा लगेगी क्रेविंग बढ़ जाएगी और आपको फिर जब क्रेविंग बढ़ जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लोगे जो कि जो आप स्किप करके बचाना चाह रहे थे कैलर इनटेक उससे ज़्यादा नुकसानदायक है ठीक है और अगर आप ऐसा कर भी देते हैं तब भी आपको हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी हो जाए कि अगर आपने स्किप करा और फिर आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ी या बच आप कंट्रोल कर लेते हैं इससे भी आपकी न्यूट्रिशन की कमी होगी इसलिए मील्स स्किप नहीं करना है क्वांटिटी स्मॉल कर दो लेकिन स्किप नहीं करना है एल्कोहल स्मोकिंग और ड्रग्स को अवॉइड करना है ये सारी चीज़ें गलत होती हैं बॉडी के लिए हेल्थ खराब होती है रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और इससे आपका बॉडी वेट कंट्रोल रहेगा इसके बाद पिटफॉल्स क्या होता है डाइटिंग के तो आप देख सकते हो एक्सट्रीम डिडक्शन हो जाता है कैलरीज का ठीक है और रिस्ट्रिक्शन होती है कुछ न्यूट्रिएंट्स की के ऊपर कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिशन नहीं न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते मील्स स्किप करते हो और कैलरीज इनटेक करते हो ड्रिंकिंग के थ्रू ठीक है यानी खाने के बजाय आप पीने पर ध्यान देते हो और अंडर करते हो कैलरीज को और इनटेक करते हो आप लेवर्ड फूड्स को ठीक है यानी कि जैसे कि आपको पता होता है कि आप इतनी क्वांटिटी में कोई चीज़ ले रहे हो तो देख रहे हो आप कि यहाँ पे एक लेडी है जो बिफोर में काफ़ी मतलब मोटी थी और उसके बाद उन्होंने डाइटिंग करी 
तो काफ़ी सही हो गई फिगर उसकी और उसके बाद जब उसने डाइटिंग फिर से छोड़ दी तो पहले की तरह फिर से मोटी हो गई तो बेसिकली यही होता है डाइटिंग में यही प्रॉब्लम होती है आप कुछ टाइम तक तो अपने न्यूट्रिशन को बिल्कुल छोड़ देते हो कैलरीज इनटेक छोड़ देते हो बिल्कुल ओवर फास्टिंग कर लेते हो और जब आप फिर से नॉर्मल उसमें आते हो रूटीन में तो आप फिर वही सारी चीज़ें दोबारा से लेने लगते हो और इसमें डाइटिंग का एक और सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि डाइटिंग करते समय कुछ लोग एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते हैं जो कि गलत चीज़ है इसके बाद आपके फूड इंटॉलरेंस यानी कि आप फूड खाने में आप खा ही नहीं पाते या फिर आप से दहा ही नहीं जाता फूड खाए बिना ठीक है तो फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी सेम चीज़ नहीं होती अलग अलग होती है एक डेट्रीमेंटल रिएक्शन होती है एक फूड की और बेवरेज की जो कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है एक या दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में बट रेफर करती है ये रिएक्शंस में जो फूड एलर्जी से अलग होती है ठीक है इसकी कोज क्या होती है पार्ट और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द फूड एलिमेंट्स ठीक है यानी कि कुछ आपके एंजाइम्स होते हैं उनकी एबसेंस की वजह से उनकी एक्टिविटी के एबसेंस की वजह से जो फूड एलिमेंट्स से ब्रेक डाउन नहीं होते इस वजह से आपके सिम्टम्स क्या होते हैं यानी कि बेसिकली आपके जो खाना है वो पच नहीं आया ठीक है खाना आपका यूज नहीं हो पा रहा है तो सिम्टम्स जो आते हैं इसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है ठीक है और डायरिया ये सब डिजीज होती हैं जो आपको हो जाती हैं नोजी वॉमिटिंग और इरिटेबल बोवल स्किन रैशेस और कई बार फैटिक भी हो जाता है थकान हो जाती है ज्वाइंट पेन्स डार्क सर्कल्स हो जाते हैं आई के अंदर नाइट स्वेट्स और दूसरी क्रॉनिक कंडीशन ये सब फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स होते हैं तो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो एलिमिनेशन करना चाहिए आपको फॉलो करके एक री इंट्रोडक्शन ठीक है जो भी आप चीज़ें ले रहे हो स्टाइट को ख़त्म करके आपको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करनी चाहिए प्रोलोंग एलिमिनेशन से क्या होता है एक टोलरेंस बिल्ड होती है ठीक है और फ्रेक्टोज इंटोलरेंस थेरेपी होती है एक लेक्टोज इंटोलरेंस थेरेपी होती है एक हिस्टामाइन इंटोलरेंस थेरेपी होती है ये तीन अलग तरीके की थेरेपी होती है इससे आप मैनेज कर सकते हो ठीक है उनके मैं भी मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा अगर आपको और जनरल नॉलेज के लिए देखना है तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो फूड मिन्स वी मेट यू स्टिल बिलीव ठीक है तो कुछ फूड के मिथ्स हैं जो आप सोचते हो कि आप अभी विश्वास करते हो लेकिन एक्चुअल में होते नहीं है वो मिथ्स हैं ठीक है जो लोग कह कह के सच हो गए हैं लेकिन एक्चुअल में सच नहीं होते हैं पोटैटोज मेक यू फैट यानी कि पोटैटो से आप मोटे हो जाते हो ये एक मिथ है ऐसा कुछ भी नहीं होता है आलू खाने से आप मोटे नहीं होते हो सबको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं हाँ एक्सेस क्वांटिटी में आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो या आप वर्क नहीं कर रहे हो वर्कआउट नहीं कर रहे हो उसके बाद तो आप जरूर मोटे हो सकते हो क्योंकि एक्सेस कैलोरीज स्टोर हो जाएगी आपकी बॉडी में फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट आप सोचो कि मैं फैट फ्री प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे फैट नहीं है ऐसी चीज़ें लेने लगूंगा उससे आपका वेट लूज हो जाएगा तो ये भी गलत है एक्स इंक्रीज कोलेस्ट्रोल लेवल सोवाइडेड ऐसा नहीं होता है कि एक्स इंक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रोल लेवल एक्स के अंदर क्या होता है एक गुड कोलेस्ट्रोल होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रोल को रिमूव करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं और इसलिए आपको एक्स खाने चाहिए ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट ठीक है ड्रिंक आपको वाटर कर रहा हो पी लो कोई दिक्कत नहीं है इससे आप मोटे नहीं होंगे बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि खाना खाते समय आपकी जो अंदर ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो वर्क कर रहा होता है एक तरीके से आपके अंदर फ्लेम बर्निंग जल बर्निंग फ्लेम हो रही होती है एक तरीके से कह रहे हो आप आपका चूल्हा जल रहा होता है अंदर पेट का और उसमें आप पानी डाल दोगे तो वो चूल्हा रुक जाएगा बंद हो जाएगा तो इसलिए आपको पानी नहीं पीना चाहिए इसकी वजह से मोटे नहीं हो जाओगे आप बस आपको खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा ठीक है और डो नॉट टेक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश तो दूध नहीं लेना चाहिए फिश खाने के बाद मछली खाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है गलत चीज़ है सार योर सेल्फ टू लूज वेट ठीक है कुछ लोग कहते हैं आप व्रत रखना शुरू कर दो ताकि आपका वेट लूज हो जाए ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है इससे आप इतने कमज़ोर हो जाओगे कि आपको रिकवर करने के लिए फिर आपको एक अलग डाइट सिस्टम स्टार्ट करना पड़ेगा और एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर एक और कॉमन वो है कि एक्सरसाइज करने से आप ज़्यादा खाते हो ठीक है तो ये भी चीज़ गलत है और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक्सरसाइज करने से ज़्यादा खाते हो ये एक्चुअली इसलिए बोला हुआ लोगों ने क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एक्सरसाइज करते हो लेकिन अगर आप पहले से ही डाइट ज़्यादा ले रहे हो तो आपको कोई ऐसे ज़्यादा नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी हाँ जो सही मात्रा में खाने की जरूरत है वो आप जरूर खाओगे और खाना पड़ेगा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन फ्लूड एम मील इनटेक प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन क्या आपको लेना चाहिए स्पोर्ट न्यूट्रिशन में तो स्पोर्ट न्यूट्रिशन कंपटीशन से पहले आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने शुरू कर देने चाहिए एक हफ्ते पहले ही 
जिससे क्या होता है ग्लाइकोजन स्टोर होने लग जाता है बॉडी में क्यों स्टोर होने लगता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इजिली डाइजेस्ट नहीं होते हैं इसलिए स्टोर होने लगे आपकी बॉडी में और ग्लूकोज यूजली हम प्रीफर करते हैं बेस्ट एनर्जी सोर्स के लिए ताकि एक्टिविटी हो सके हाई इंटेंसिटी की ठीक है इसलिए हम ग्लूकोज को प्रीफर करते हैं एक अच्छे एनर्जी सोर्स की तरह और डाइट जो रिच होती है कार्बोहाइड्रेट्स में और लो होती है फैट में प्रोटीन में और फाइबर में इसको लेना चाहिए आपको सफिशेंट इनटेक लेना चाहिए फ्लूड्स का ताकि आपको प्रिवेंट कर सको डिहाइड्रेशन कंपटीशन के टाइम पे पानी की आपको कमी ना हो गला आपका ना सूखे ये सारी चीज़ें ना हो जब आपका कंपटीशन चल रहा हो तो आपको किस तरीके से स्पोर्ट न्यूट्रिशन लेना चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको हाइड्रेटेड रहना और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना आपको लगातार क्या लेनी चाहिए फ्लूड्स लेते रहने चाहिए ताकि आपका बॉडी का जो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहें और अगर ड्यूरेशन कॉम्पिटिशन का सिक्सटी मिनट से ज़्यादा है तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रेगुलर इंटरवल्स में लेने देना चाहिए जैसे कि 10 टू 20 मिनट्स में आपको कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए स्पोर्ट ड्रिंक्स बेनिफिशियल होती हैं हाई इंटेंसिटी लेवल एक्टिविटीज़ के टाइम पे जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो टेनिस खेल रहे हो इसमें आपको स्पोर्ट ड्रिंक्स लेनी चाहिए इसके अलावा कॉम्पिटिशन के बाद में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या चाहिए होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रॉपर रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन और एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए अगले दिन के कंपटीशन के लिए फ्लूड्स इनटेक रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बॉडी ने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया होता है तो उसको फ्लूड्स तो लूज़ हुआ ही होता है तो उसको रिकवर करने की ज़रूरत होती है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए पंद्रह मिनट आप बाद में कॉम्पिटिशन के ताकि आपका जो ग्लाइकोजन है वापस से री होने लग जाए और फ्रूट्स जूस स्पोर्ट्स ड्रिंक्स इसको लेना चाहिए मील लेना चाहिए दो घंटे के अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर जिसमें 100 से 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और लीन प्रोटीन होने चाहिए 20 ग्राम से ज़्यादा ताकि आपकी मसल रिकवरी हो सके और चीज़ एग मिल्क और कर्ड ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए दो घंटे बाद आपको एक फुल बैलेंस मील लेना चाहिए जिसके अंदर ग्रेन्स राइस पोटैटो सीरियल्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स और प्रोटीन्स ये सारी चीज़ें हों ठीक है दो ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर के बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए और चालीस ग्राम प्रोटीन को रिकमेंड किया गया तो आप सोच रहे थे कि स्पोर्ट्स वाले सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही करते हैं खेल के जो भी इस जिस एक्टिविटी के भी प्लेयर होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है वो जितनी प्रैक्टिस करते हैं स्पोर्ट्स में उतना ही उनकी डाइट भी इम्पोर्टेंट होती है तो इसी के साथ ये चैप्टर का ख़त्म हुआ है हमारा और उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया होगा अगर चैप्टर आपको समझ में आया तो प्लीज़